Junho é o mês de conscientização para a doação de sangue. A movimentação nos hemocentros, que normalmente cai no meio do ano por causa do frio, ficou ainda menor durante a pandemia. Te explico os protocolos adotados neste período e o que é preciso para ser doador. Tá explicado. A queda acentuada nos estoques de sangue nos principais hemocentros do país preocupa. A situação que se agravou com o um afastamento de doadores durante a pandemia da Covid-19 corre o risco de ficar ainda pior agora. Isso porque, com a aproximação do inverno, o comparecimento aos postos de coleta normalmente diminui. Em São Paulo, por exemplo, a Fundação Pro Sangue, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, chegou a operar com apenas 34% do estoque em maio. A instituição está entre os cinco maiores bancos de sangue da América Latina. Quem também precisa com urgência da colaboração de doadores é a Fundação Hemominas, ligada à Secretaria de Saúde de Minas Gerais. O Hemocentro registra neste ano redução média de 44% nos estoques. No caso de alguns grupos sanguíneos, a reserva está 60% abaixo do ideal. No Rio de Janeiro, o quadro é menos crítico, mas ainda assim pede atenção. No Hemorrio, os bancos de sangue estão 30% abaixo da meta. Diante dos números nesta época, a campanha Junho Vermelho é realizada em todo o Brasil para incentivar as doações. A data também faz referência ao dia 14 de junho, considerado o dia mundial do doador de sangue. Além de convocar os doadores, as mobilizações querem esclarecer a população sobre a segurança do procedimento, mesmo durante a pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos hemocentros está agendando as doações para evitar aglomerações e para diminuir o tempo de permanência das pessoas nos postos de coleta. E os protocolos de higienização e distanciamento foram intensificados. Lembrando que, para ser doador, é preciso, principalmente, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e não ingerir alimentos gordurosos antes da doação, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e apresentar documento de identificação com foto. E atenção! Gestantes e lactantes não podem doar. E claro, diante de qualquer sinal de gripe, resfriado ou febre, é necessário aguardar pelo menos sete dias após o fim dos sintomas. Se o diagnóstico for positivo para a Covid-19, é preciso esperar 30 dias após a recuperação completa. Está explicado? Até a próxima.